Уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, доверительный, открытый характер нашей сегодняшней беседы и уровень торгово-экономических связей дает нам все основания считать, что мы приехали в дружественную страну. Не просто приехали к партнерам, к соседям, а именно в дружественную страну. И Совет сотрудничества высшего уровня, который сегодня провел свое третье заседание, он еще раз подтвердил свою востребованность. Этот механизм российско-турецкого партнерства уже себя хорошо зарекомендовал. Профильные структурные экспертные группы Совета провели большую подготовительную работу. Максимально насытили повестку нынешней встречи. Мы детально обсудили очень широкий круг вопросов. Отмечу динамичный рост товарооборота. И подчеркну, Россия уверенно занимает второе место среди торгово-экономических партнеров Турции. В прошлом году, несмотря на общий спад в мировой торговле, наша взаимная торговля выросла на 26%, а в этом году за, за первые там, 9 месяцев еще на 14%. Это очень хороший тренд, очень хороший показатель, особенно, повторяю, на фоне сложностей в мировой экономике. Мы ставим перед собой задачу, господин премьер-министр уже говорил об этом, достичь в ближайшие годы 100 миллиардов долларов торгового оборота. И это абсолютно достижимая величина. Только что подписана программа торгово-экономического и научно-технического взаимодействия до 2015 года. Она направлена на укрепление промышленной кооперации, наращивание двусторонних связей в строительстве, металлургической промышленности, сельском хозяйстве. Предусматриваются меры для поощрения сотрудничества по таким наукоемким направлениям, как телекоммуникации, освоение космоса, развитие систем спутниковой связи. Большая тема сотрудничества, конечно, энергетика. Причем мы не ограничиваемся только углеводородной энергетикой, хотя она очень важна. Мы всегда, и господин премьер-министр это знает, в трудные месяцы всегда подставляем плечо нашим партнерам турецким. Если какие-то сбои происходят в поставках энергосырья из других стран, мы по, первому, по первой просьбе увеличиваем, сразу же увеличиваем эти поставки. Мы благодарны нашим турецким друзьям за решение. Мы начинаем строительство. Через пару дней и наши турецкие партнеры, друзья, тоже приглашены на это мероприятие. Отдельно выделю совместные планы по сооружению первой в Турции атомной электростанции Акую. Это многообещающий, очень большой проект. Хочу отметить, что инвестиция очень большая, 20 миллиардов долларов. Она вся взята принято российской стороной, мы целиком будем финансировать этот проект. При этом не меньше 25% от этой суммы пойдет именно на создание новых рабочих мест в самой Турецкой Республике. Актуальная задача – совершенствование финансовой инфраструктуры нашего делового партнерства. Речь идет о создании благоприятной, удобной среды для вложения капиталов, использования национальных валют по, во взаимных расчетах, о чем говорил премьер-министр. Мы были сейчас свидетелями подписания ряда соглашений в финансовой сфере. В сентябре этого года российский Сбербанк приобрел Данисбанк, занимающий девятое место в рейтинге турецких банков. Хочу отметить что общий объем сделки 3,6 миллиарда долларов. Это одна из самых крупных сделок, если не самая крупная сделка в Европе в этом секторе экономики за текущий год. В ходе заседания Совета были затронуты гуманитарные вопросы. Приступает к практической работе двусторонней формы общественности. Что касается гуманитарных вопросов, то здесь, конечно, и образование, и наука имеют значение. Вот я говорил об атомном проекте. Хочу обратить ваше внимание, что уже свыше 100 студентов из Турции обучаются соответствующим специальностям в этой области в Российской Федерации. То есть на самом деле, если этот проект будет реализован, а он идет по плану до сегодняшнего дня, то в Турции будет создаваться совершенно отрасль, новая отрасль компетенции высокотехнологичная. 
Ну и туризм. Господин премьер-министр уже сказал об этом. 3,5 миллиона российских туристов в год. В этом году будет еще больше. Это знак доверия к Турецкой Республике, к турецкому руководству, к стабильности в вашей стране. Это то, что называется голосование ногами в самом хорошем смысле этого слова. Россия и Турция – страны-соседи. У нас много общих, порой драматических страниц истории. И очень важно, что мы с уважением относимся к этому наследию. Только что подписано соглашение о местах российских захоронений в Турции и турецких в России. Этот документ имеет большое человеческое, нравственное значение. Позволит развернуть работу по созданию и обустройству достойных мемориалов в целях увековечения памяти наших предков. В нашей истории все было, и все это в прошлом. Мы должны смотреть в будущее. И мне очень приятно, что именно так мы с нашими турецкими друзьями и поступаем. Конечно, об этом тоже уже было сказано. Мы говорили и о международной повестке дня. Это касается и израильско-палестинского регулирования, Сирии, вообще об обстановке в Северной Африке на Ближнем Востоке. В заключение хотел бы вновь поблагодарить господина премьер-министра и всех наших турецких друзей за очень конструктивные и результативные переговоры. Мы условились провести четвертое заседание Совета сотрудничества высокого уровня в России в 2013 году. Большое спасибо за внимание. Радиостанция Майка Вести ФМ, Валерий Санфиров. У меня вопрос к президенту России. Вы только что сказали, что обсуждали вопросы по Сирии. И вот мне хотелось, чтобы вы прокомментировали как раз вот гуманитарный вопрос данной проблемы, потому что позиция турецкой страны во многом учитывает именно гуманитарные вопросы, потому что Турция фактически в одиночку саккумулировала на своей территории всех беженцев из Сирии. Речь идет о сотнях тысяч человек. Если не ошибаюсь, последние данные ООН это было 462 тысячи человек. Действительно, это большая проблема. Вот именно с этой позиции вы обсуждали сегодня этот вопрос о регулировании сирийского конфликта? И услышали ли вы своих турецких коллег. Спасибо. Да, мы обсуждали эту проблему с разных сторон, в том числе и с гуманитарной. И должен сказать, что по оценкам того, что происходит в Сирии, у нас позиции полностью совпадают. Не только поэтому, но и по тому, какой ситуации мы должны достигнуть в Сирии. Наши позиции тоже совпадают. Мы пока не можем найти общего подхода к методам достижения этих целей, к методам урегулирования проблемы. Но, как уже было сказано, мы поручили сегодня министрам иностранных дел, а в ходе переговоров возникли и новые, и некоторые свежие идеи, пока просто мечта преждевременно об этом говорить, провести дополнительные консультации. Мы прекрасно понимаем ситуацию, в которой оказалась Турция с учетом наплыва беженцев, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что ну, трудно проходить против таких вещей, как обстрел территории, хотя я уверен, что это случайные события, тем не менее это, это факт. Это такая нагрузка и моральная большая ответственность Турции и Сирии, страны-соседи. Но и для нас это все не безразлично, поскольку очень близко к нашим собственным национальным границам. А мы в контакте с нашими турецкими друзьями будем продолжать эту работу. Риа Новости, Лена Глушакова. У меня вопрос к обоим лидерам по поводу энергетики. Вы оба говорили по поводу важного проекта по сооружению в Турции Первой АЭС. Как вы считаете, этот процесс приобрел уже необратимый характер? Есть ли какие-либо потенциальные риски с учетом ситуации, которая, допустим, была в Болгарии? То есть как вы оцениваете перспективы его реализации? И второй вопрос касается энергетики... Тоже. Мы реализуем много совместных проектов здесь, в частности, о Южном потоке вы упомянули, да, то есть Турция в перспективе фактически превращается в некий энергетический хаб. Но при этом у нас есть и Южный поток, и Северный поток, есть еще ряд проектов, которые планируются к реализации. Как вы считаете, есть ли какие-то приоритеты? Как они между собой увязаны? Какие более важные, какие-то менее важные? Как они между собой э, сориентированы? Спасибо. Перспектива АЭС. Я сказал, что, во-первых, все идет по графику, и никаких задержек, срывов нет. Мы очень рассчитываем на то, что наши турецкие партнеры по достоинству оценят риски, которые лежат на российской стороне. А я повторяю, мы полностью...
на себе финансирование в объеме 20 миллиардов долларов и, и рассчитываем на поддержку турецкого правительства. Я пока не вижу никаких угроз для этого проекта. Речь идет не только о строительстве самой станции, речь идет о создании целой новой отрасли высокотехнологичной в Турции, в том числе связанной с подготовкой национальных кадров. И уверен, что по-другому и невозможно, что турецкая сторона заинтересована в реализации, в реализации этого проекта. Мы тоже. Поэтому никаких угроз для проекта пока не вижу. Что касается того, что Турция становится в некотором смысле энергетическим хабом для Европы, это так, действительно. Но главным приоритетом для нас в данной работе, в работе подобного рода, является диверсификация маршрутов доставки нашего сырья на наши основные рынки. Вот вы упомянули про Северный поток, да, мы его закончили. Теперь вот скоро начинаем Южный поток, но не будем забывать, что у нас давно уже работает так называемый Голубой поток. Это 16 миллиардов, которые мы поставляем по, этому, по этой трубопроводной системе прямо в Турцию. Я не исключаю, что мы можем договориться с нашими турецкими друзьями расширить возможности Голубого потока, в том числе с выходом на, треть, на рынки третьих стран. Из агентства Хабар Турк господину президенту я хочу задать вопрос. Здесь мы видим в Сирии тысячи людей лишились жизни, много беженцев покинули территорию. Россия проголосовала против санкций против Сирии, и Россия выступает против ПВО «Патриот». Как вы думаете, Эсад имеется ли гарантия, что Сирия не будет использовать ядерное оружие против Турции? Вы шутите? А разве у Сирии есть ядерное оружие? Я что-то такого не знаю. Или неправильный перевод был? Был такой перевод, есть ли гарантии того, что Сирия не будет использовать ядерное оружие? Это, я видимо, неправильный перевод. Сирия не, не ядерная держава. И даже близко не стоит к, производству, к возможному производству оружия массового уничтожения. Это, во-первых, но ну, повторю, если это, если это правильный перевод. <coughs> что касается систем Patriot, ну, во-первых, это не, самые, не самая лучшая система в мире, и это уже прошлое поколение. А во-вторых, мы разделяем озабоченность Турции в связи с событиями на границе. Мы прекрасно понимаем чувства и турецкого руководства, и турецкого народа. Но призываем к сдержанности, потому что создание каких-то дополнительных возможностей на границе, ситуацию ведь не разряжает, а наоборот усугубляет. Знаете, как говорят, что если в начале пьесы на стене висит ружье, то в конце пьесы оно обязательно должно выстрелить. Но зачем нам лишняя стрельба на границе? Теперь, что касается позиции России. Вы понимаете, мы не являемся записными защитниками режима, существующего в Сирии. Я уже об этом много раз говорил. Мы не адвокаты действующего сирийского руководства. Мы озабочены другим. Что будет в будущем? Мы не хотим повторения ошибок, которые были совершены, на наш взгляд, в недавнем прошлом. Ведь вспомним, как активно поддерживало западное сообщество повстанцев Ливии. Кто мог тогда представить, что те самые люди, которые были поддержаны Западом, доведут ситуацию до трагедии убийства посла Соединенных Штатов? Прежде чем сделать какой-то шаг, нужно подумать, что за ним последует. Я уже сказал, что мы сегодня с нашими турецкими друзьями активно обсуждали эту тему, и возникли некоторые новые идеи, которые требуют дополнительного осмысления и проработки. Мы будем настойчиво работать вместе с Турцией и вместе со всем международным сообществом над разрешением этой сложной проблемы. Касательно дополнительных санкций в отношении Ирана, 
Гюнештайн Эрстел заявление, что Россия будет оказать поддержку на эту тему. В рамках эмбарго в отношении Ирана есть ожидание, что будет поддержка со стороны Египта. Мурси оказывает ли поддержку? И с точки зрения поддержки в плане поставки нефти из Российской Федерации обсуждали эту тему. И вопрос президенту Путину. Мировая общественность говорит о вашем визите. После определенной подготовки вы осуществили визит в Турцию. Это первый визит в последнее время за границу. И это вроде оценивается как возобновление доверия Российской Федерации к партнерам. Как оценивать это? Уважаемый премьер-министр говорил, ПВО «Петриот» будут дислотированы для обеспечения безопасности. Вы даете ли какую-либо гарантию о том, что Сирия не будет нападать на Турцию? Это вопрос ко мне. Гарантируем ли мы, что Сирия не будет нападать на Турцию? Мы не являемся, не являемся гарантами ситуации здесь в целом, в регионе. Мы не брали на себя таких обязательств. Но я уверен, да, и вы прекрасно это понимаете, что Сирия не до нападения на своих соседей. Они между собой разобраться не могут. То, что происходит, она трагедия, связанная с обстрелом там турецкой территории, я уверен, это просто чистая случайность. У меня и сомнений в этом нет. Но мы прекрасно с вами понимаем, здравого смысла достаточно, не нужно быть специалистом, не нужно пользоваться информацией специальных служб, чтобы понять, что Сирия сейчас не до нападения на своих соседей. Это просто нереально абсолютно. Но то, что мы все должны стремиться к прекращению насилия внутри этой страны, сомнений не вызывает. И здесь у нас полное взаимопонимание и единство подходов с нашими турецкими друзьями. Конечно, с Ираном по вопросу поставки нефти двустороннее соглашение всегда в рамках двусторонних отношений оцениваем этот вопрос. Иран в поставке природного газа после Российской Федерации является вторым важным поставщиком для нас. И на эту тему касательно санкций, когда будут применяться такие же санкции в отношении Ирана, мы не можем соблюдать такие же санкции. Без того мы заранее заявили, что мы будем продолжать поставки от Ирана. И мы не отказываемся от своей позиции, потому что природный газ для нас стратегический продукт, и мы должны осуществлять эту поставку. И на основе бартера мы предоставим соответствующие товары. Об этом неоднократно заявили, и мы продолжим наш курс в этом направлении. Потому что аналогичные сделки осуществляются другими странами. Почему же Турция не осуществит такие торгово-экономические отношения? Каждая страна заботится о своих экономических интересах, и Турция в таком положении. Спасибо за проявленный интерес.